നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലസ് വൺ പതുപോലെ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഗ്രാഫും കൂടി ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ശരിയാണ് ഞാൻ ഗ്രാഫ് എടുത്തിരുന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രാഫുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അതിന് പ്രകാരം കുറച്ച് ഗ്രാഫും കൂടെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ബട്ടനൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്തിടുക പിന്നെ എല്ലാവരോടും നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ചും അതിനെ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ എക്സാമിന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ടോപ്പിക്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മോഡലസ് ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗ്രാഫും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഒന്നാമത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടാമത് റെസിപ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് മൂന്നാമത്തത് മോഡലസ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സൈനം ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസും കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടെ അങ്ങോട്ട് പരിചയപ്പെടാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കും ഒത്തിരി ഒന്നും ഇല്ല ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഒരെണ്ണം പോലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പേരാണ് നോക്കിക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ റിസീവ് പ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിനാണ് ഇച്ചിരിയുടെ കൂടുതൽ ചാൻസ് എന്നാലും ഇയാളെയും കൂടെ നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം ഇയാൾ നമുക്ക് പിന്നീട് വളരെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണെങ്കിലും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എൻട്രൻസിന് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് പറയാം എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓർ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ അതിനൊക്കെ ഒരു മീനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ പേരിനുള്ളിൽ തന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓക്കെ എക്സിന് നമ്മൾ ആരെയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അയാളെ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കാനുള്ള പേരാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് നമുക്ക് ആരെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് മീൻസ് നോക്കിക്കേ എക്സിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു മീൻസ് എഫ് ഓഫ് വൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ സി കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എക്സിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൻസർ ആരെ തന്നെ ഇട്ടി വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഓർഡേറ്റ് പേർ വൺ വൺ ഓക്കെ അല്ലയോ ഈ എക്സിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ടു കൊടുത്തു ഞാനിങ്ങനെ ഈ എക്സിന് ടു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ എക്സിന് ആരെ കൊടുത്ത് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആരാണ് ടു ടു അപ്പോൾ എക്സിന് ടു കൊടുത്താൽ ആൻസർ ടു കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ എക്സിന് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ എന്നല്ലേ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ആരെ കൊടുത്താലും അത് തരാണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈ എക്സിന് വൺ കൊടുത്താൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ത്രീ കൊടുത്താൽ ത്രീ മൈനസ് വൺ കൊടുത്താൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ കൊടുത്താൽ മൈനസ് ത്രീ സീറോ കൊടുത്താൽ സീറോ അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്നത് പേരാണ് നമ്മളെന്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏകദേശം രൂപം നിങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മീൻസ് എക്സിന് വൺ കൊടുത്തപ്പോൾ വൺ മീൻസ് വൺ വൺ ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ടു ടു ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിന് വൺ കൊടുത്താൽ വൺ തന്നെ കിട്ടും ടു കൊടുത്താൽ ടു തന്നെ കിട്ടും ത്രീ കൊടുത്താൽ ത്രീ തന്നെ കിട്ടും ഇനിങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ മൈനസും കൊടുത്താൽ മൈനസും കിട്ടും മൈനസ് ടു കൊടുത്താൽ മൈനസ് ടു കിട്ടും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ അതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് പേരിൽ വിളിക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈ കെറ്റ് എക്സ് ഓർ വൈ ഈ സി കെറ്റ് എക്സ് രണ്ടും ആരുന്ന തന്നെയാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പിന്നീടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തേനെക്കാളും രണ്ടാമത്തേത് റിസീവ് പ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഉണ്ട് റിസീവ് പ്രോക്കൽ നമ്മുടെ എക്സിന് ആരെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അതിൻ്റെ റിസീവ് പ്രോക്കൽ ടൂവിനെ കൊടുത്താൽ വൺ ബൈ ടു കിട്ടും ത്രീയെ കൊടുത്താൽ വൺ ബൈ ത്രീ കിട്ടും ഫോറിനെ
രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ഈ റെസിപ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എക്സിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സീറോ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് വൺ ബൈ സീറോ എന്നായി പോകും ശരിയല്ലയോ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സീറോ വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പോൾ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ദ ഫോർ ഡൊമൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ മൈനസ് സെറ്റ് സീറോ മീൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് എഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തോ പക്ഷെ ഒരാളെ ഒഴിച്ച് ആരെ ഒഴിച്ച് സീറോ ഒഴിച്ച് അതാണ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് സെറ്റ് സീറോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റേഞ്ച് റേഞ്ചും അത് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ മൈനസ് സെറ്റ് എന്താണ് സീറോ എന്താണ് ഈ ആർ മൈനസ് സെറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആൻസർ സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് അർത്ഥം റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നവരെയാണ് പക്ഷേ സീറോ കിട്ടത്തില്ല എന്നാണ് കാണിച്ചത് റിയൽ നമ്പറിൽ ആരും കിട്ടും പക്ഷെ ആരെ കിട്ടില്ല ഒരാൾ ഒഴിച്ച് ആരാ സീറോ ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നർത്ഥം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഒരിക്കലും സീറോ ആകത്തില്ല ഇവിടെ ആൻസർ സീറോ ആണ് ഒരു മാർഗവും ഇല്ല ന്യൂമറേറ്റ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ല മീൻസ് ന്യൂമറേറ്റർ സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ സീറോ ബൈ ഫൈവ് ആൻസർ ആരാ സീറോ ഈ എക്സ് നമ്മൾ ആരെ കൊടുത്താലും ന്യൂമറേറ്റർ എപ്പോഴും ആര് തന്നെയാണ് വൺ അപ്പോൾ വൺ ബൈ എന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഒരിക്കലും എന്താകത്തില്ല സീറോ ആകത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആൻസർ എന്ത് കിട്ടില്ല സീറോ കിട്ടില്ല ദ ഫോർ റേഞ്ച് ഈസ് ആർ മൈനസ് എറ്റ് സീറോ അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ ഈസ് ആർ മൈനസ് എറ്റ് സീറോ റേഞ്ച് ഈസ് ഓൾസോ ആർ മൈനസ് എറ്റ് സീറോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശമായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വളരെ രണ്ട് വളരെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരെയാണ് അടുത്തത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് പറയാണ് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണം പിന്നെ വളരെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആറാമത്തെ ഇന്നുണ്ട് കേട്ടല്ലോ എല്ലാവരും അതിനകത്ത് കയറി വന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത്തിരിയുടെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം അടുത്ത രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും കേമൻ ഭയങ്കരനാണ് എക്സാമിന് എപ്പോഴും കയറി വരുന്നവരാണ് സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ അർ സൈനം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മറ്റൊരെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എന്താണ് സൈനം ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വെൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സീറോ വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ ആൻഡ് മൈനസ് വൺ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും ആദ്യം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായിരുന്നു വരും നമുക്ക് ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ചുള്ള മീനിങ് പറയാം ആ ആദ്യം നമുക്കൊന്നൊരു കാര്യം പറയാം ഈ എക്സിന് നമ്മൾ ആരെയാണോ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഈ ബ്രാഞ്ചസിലെ ആരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ സീറോക്കാലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ മീൻസ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആയിരം പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്തോ ആൻസർ ഈസ് ടേക്കൺ ഓഫ് ഓൺലി വൺ അത്രയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ എഫ് ഓ ഫിക്സ് ഇറ്റ് വൺ മീൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ സീറോ സീറോക്കാലും വലിയ നമ്പർ എത്ര ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ആൻസർ ഈസ് ടേക്കൺ ഓഫ് ഓൺലി വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ഈ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നിങ്ങൾ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു ആൻസർ വണ്ണോ ഇനി എഫ് ഓഫ് നൂറ് എന്ന് കൊടുത്തു ആൻസർ വണ്ണോ എഫ് ഓഫ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെച്ച് കൂട്ടി ഞാൻ കൊടുത്തു ആയിരം അപ്പോഴും വണ്ണാണ് അപ്പോൾ എന്താ മീനിങ് സീറോക്കാലും കൂടുതലുള്ള ഏത് നമ്പർ കൊടുത്താലും ആൻസർ എത്ര എന്ന് എടുക്കാവുള്ളൂ വൺ എന്ന് എടുക്കാവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ സീറോ മീൻസ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് സെവൻ ആര് കൊടുത്തു ആൻസർ എത്ര എന്നാണ് മൈനസ് സെവൻ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ആയിരം കൊടുത്തു ആൻസർ സാധനമാണ് മൈനസ് വൺ സീറോ കൊടുത്താൽ മാത്രം ആൻസർ ആര് തന്നെ സീറോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഏകദേശം നിങ്ങൾ ഷെയ്പ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കണം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന രീതി കേട്ടോണം ഒന്നിൽ ഈ പേര് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡെഫിനിഷൻ ആയിരിക്കും തരുന്നത് ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഓർത്തിരുന്നോളം ഇതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നോളം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഡ്രോ ദ 
നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഏത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനും നിങ്ങൾക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഏത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനും മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഒരാളെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആൻസർ കിട്ടുന്നുള്ളൂ സീറോ വൺ മൈനസ് വൺ മൂന്ന് മൂന്ന് പേർ ഓക്കെ ദ ഫോർ റേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡൊമൈൻ ആയി റേഞ്ച് ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് പേരെന്തായിരുന്നു സിഗ്നൽ ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിയർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൊണ്ട് നോക്കിക്കേ അതിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ ബോക്സിനുള്ളിൽ ആരെഴുതുന്നു എക്സ് വായിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ ആരെയാണ് ഈ എക്സിന് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡിജർ പാർട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആൻസർ ഈസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ നിന്നും കിട്ടാവുന്ന ഇൻഡിജർ ഏതാ വൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു രൂപ എഴുപത് പൈസ ഒരാൾ ചോദിച്ച് എൻ്റെ പൈസ ആടാ എനിക്ക് ചില്ലർ പൈസ ഒന്നും വേണ്ട കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡ്യ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപ കൊടുക്കും ഒരു രൂപ ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഓ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ എഫ് ഓ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ 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 കൊടുക്കാൻ കൊണ്ട് ആൻസർ അപ്പോഴും ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഫോർ എന്ന് എടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലാതെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാറുണ്ടല്ലോ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈവ് എന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഫോർ പോയിൻ്റ് ആണോ ഫോർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ആയിരം നയൻ ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യമൊന്നും ഇല്ല പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴും ഫോർ എന്ന് എടുക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എഫ് ഓഫ് സീറോ ക്യാരി തന്നെയാണ് സീറോ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചോണം എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഈസ് ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് ഫോർ അവിടെ നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കും ഓർത്തോണം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എടുക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ആൻസർ ഒരിക്കലും ഇയാളെക്കാളും കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ എഫ് ഓ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആൻസർ ആരാണ് വൺ ഒരിക്കലും ടു എന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇയാളെക്കാളും ആൻസർ ഇവിടെ വലുതാകാൻ പാടില്ല ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ഇന്ത്യ പെടുത്തത്ര അത്രയും അല്ല ഫോർ അല്ല ഒരിക്കലും ആൻസർ ഇയാളെക്കാളും കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല കണ്ടല്ലോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ 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 ആൻസർ ഫോർ ഇയാളെക്കാളും കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയാതെ മൈനസ് ത്രീ എഴുതി വെക്കും മൈനസ് ത്രീ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളെക്കാളും വലിയ നമ്പർ ആയി പോകും ആൻസർ ഒരിക്കലും ഇയാളെക്കാൾ വലുതാകാൻ പാടില്ല തൊട്ടിപ്പുറത്തെ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വരുമ്പോൾ ഓർത്തോണം തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എടുത്തോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് ടു എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് സിക്സ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എടുത്തോണം ഓക്കെ തെറ്റിക്കാതെ എഴുതണം വെച്ചാൽ മിക്കവാറും അവർ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി ഇതിനെ തരും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എടുത്തോണം തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് വരുന്ന നമ്പറിനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നല്ലതെന്ന് വരച്ചതായിരിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോണേ എല്ലാവരും ഓക്കെ ഇത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യം നമുക്ക് തേണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം റൗണ്ടായിട്ട് ഇട്ടോ കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന് വൺ ആയാൽ വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണെങ്കിലും വണ്ണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിലും വണ്ണ് ടു വരെ ആണെങ്കിൽ ടു ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ വരെയും ആൻസർ ആര് തന്നെയാണ് വൺ പക്ഷേ ടു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ടേ കൂട്ടി കയറി ടു പിന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആണെങ്കിലും രൂപ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണെങ്കിലും രൂപ ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിലും രൂപ ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണെങ്കിലും രൂപ ആണ് ത്രീ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കയറി പോകും ത്രീ ഏലോട്ട് കയറും ത്രീ ഏടെ നേരെ വരുന്നത് എൻ്റെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എൻ്റെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് എക്സാമിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ല കാരണം ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒരെണ്ണമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു ഒറ്റെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇന്ത്യർ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു ഒറ്റെണ്ണേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെയില്ല ഒത്തിരിയുണ്ട് നമ്മളതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരാളെ പഠിക്കുകയാണ് ഇതും ഇത്തിരി നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് പഠിക്കാൻ പിന്നീട് ആവശ്യമുള്ളൊരു ചെറിയ ഗ്രാഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇയാളെ എക്സാമിനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് ഉണ്ട് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇതെല്ലാം പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയി എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പക്ഷേ അതൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇയാളെ പിന്നീട് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇയാളെ പഠിക്കുന്നു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസി കരത്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ചെറിയൊരു ടാബ്ലോ കോളം വരച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ എളുപ്പം ഒന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ എക്സിന് നമ്മൾ മൈനസ് ത്രീ കൊടുത്തു മൈനസ് ടു കൊടുത്തു മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു സീറോ കൊടുത്തു വൺ കൊടുത്തു ടു കൊടുത്തു ത്രീ കൊടുത്തു ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ് എളുപ്പം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടോ ഈ എക്സിന് നമ്മൾ മൈനസ് ത്രീ കൊടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വട്ട് ഈസ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ആരാണ് മൈനസ് ത്രീ നയൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സിന് മൈനസ് ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർ ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ കൊടുത്താൽ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ വൺ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ സ്ക്വയർ ഈസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ സീറോ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ അപ്പോൾ വൺ വൺ ടു കൊടുത്താൽ ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ കൊടുത്താൽ നയൻ ത്രീ നയൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത്രയൊക്കെ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും ഏകദേശം ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അത്രയൊക്കെ മതി ഈ പോയിൻറ്റ്സുകളെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മൈനസ് ത്രീ നയൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് മൈനസ് ത്രീ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് പോയി നേരെ നയൻ ഉണ്ടല്ലോ മൈനസ് ത്രീ നയൻ നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു എന്ന് മണ്ടയ്ക്കോട്ട് പോയി ഫോർ ആവുമ്പോൾ നിർത്തുക നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് വൺ വൺ രണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തുക നെക്സ്റ്റ് സീറോ സീറോ നെക്സ്റ്റ് വൺ വൺ നെക്സ്റ്റ് ടു ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒഴുക്ക മട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരച്ച് പോവുക ഓക്കെ ഇതാ നമ്മുടെ പരാബോള എന്നാണ് ഇത് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് എഫ് ഓ ഫിക്സ് ഇരി എക്സ്പോർ ഓർ വൈ ഇക്കിരി എക്സ്പോറിൻ്റെ ഏകദേശം ഗ്രാഫ് ഇതിൻ്റെ വട്ട് ഇസ് ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ ഈസ് ഇക്കിട്ട് ഓർ റേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോകാത്തതുകൊണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഹോൾ നോൺ നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് തന്നെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ ഈസ് ആർ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഈസ് ഇക്കിട്ട് നോൺ നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല ബിക്കോസ് ഇവിടെ എഫ് ഒ ഫിക്സ് എത്രയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ രണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയല്ലോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനോടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ഏകദേശം ഗ്രാഫുകൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരും ഇങ്ങനെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരോടും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ അതുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് ബെൽബട്ടിനൊക്